ட்ராவர்சல் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஷார்ட்டிங் அண்ட் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு அதை வந்து பார்க்கலாம் ஸோ லிஸ்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து லென்த் ஆஃப் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபங்க்ஷன் வந்து லென் ஸோ எல்இஎன் ஆஃப் நம்ம லிஸ்ட்டோட நேம் அப்படிங்கிறத ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிற மூணு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ லென் ஆஃப் த லிஸ்ட் வந்து த்ரீ ரைட்டா ஸோ லென் ஆஃப் லிஸ்ட்னு கொடுத்தா நம்மளுக்கு த்ரீ அப்படிங்கிறது அவுட்டில் வருது ஸோ இதுதான் வந்து லென்த் ஆஃப் த லிஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த லென் இந்த லென்னை யூஸ் பண்ணி நம்ம டப்புளோட லென்த்தையோ இல்லை ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த்தையோ கூட கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லென்னுங்கிற ஃபங்க்ஷன் இஸ் காமன் அதே மாதிரி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மேக்ஸ் ஆஃப் மேக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த லிஸ்ட்லேயே இருக்கிற மேக்ஸிமம் வேல்யூ எதுவோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதா இந்த மேக்ஸ் ஆஃப் ஸோ மேக்ஸ் எலிமெண்ட் வந்து த்ரீ அதனால் அதை ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி வி ஹாவ் மின் ஆஃப் ஸோ மினிமம் எலமெண்ட் என்னவோ அதை ரிட்டர்ன் பண்ணதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த மின் ஸோ மின் ஆஃப் வந்து ஒன் மினிமம் எலமெண்ட் ஒன்றுங்கிற காரணத்தினால அது வந்து ஒன்னை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸுமே நம்ம டப்புளுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டான கான்செப்ட் அதுதான் வந்து லிஸ்ட்டில் எப்படி வேல்யூஸை ஆட் பண்ணுறது இல்லை ரிமூவ் பண்ணுறது அது தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு மெத்தட்ஸ் இருக்குது நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து கவர் பண்ணுவோம் அது ரெண்டுலேயும் இருக்கிற என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம கவர் பண்ணலாம் ஸோ லிஸ்ட்டில் வந்து ஒரு எலமெண்ட்டை நம்ம கடைசியில் ஆட் பண்ணதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் அப் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஏபிபிஇஎன்டி ஸோ லிஸ்ட் டாட் அப் அண்ட் ஆஃப் என்ன எலமெண்ட் அப்பன் பண்ணுமோ அதை வந்து இங்கே கொடுக்கலாம் ஸோ ஃபோர் அப்படிங்கிற எலமெண்ட் அப்பன் பண்ணால் இப்படி கொடுக்குறோம் பிரிண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ இனிஷியலாக லிஸ்ட் வந்து ஒன் டூ த்ரீயாக இருந்துச்சு ஃபோருங்கிற வரையும் அப்பன் பண்ணும் ஸோ கடைசியில் ஜீரோ ஒன் டூ அப்படிங்கிற இண்டெக்ஸ்க்கு அப்புறம் த்ரீங்கிற இண்டெக்ஸில் இந்த ஃபோர் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து இந்த அப் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதே இது நம்ம வந்து இந்த பொசிஷனில் ஆட் பண்ணோம் அதாவது எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டாக வந்து ஃபோர் இருக்கணும் இல்லை செகண்ட் எலமெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பொசிஷனாக அந்த பொசிஷனில் எனக்கு இந்த இண்டெக்ஸில் இந்த எலமெண்ட் வந்து ஆட் ஆகணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா நம்ம என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோம்னா இன்சர்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த அப்பெண்ட்டுக்கு பதிலாக நம்ம இன்சர்ட் வச்சு என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்சர்ட் இன்சர்ட்டில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்க வேண்டியது எந்த இண்டெக்ஸில் அந்த எலமெண்ட்டை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஜீரோ த்ரீ இண்டெக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணோம் வச்சுக்கோம் ஜீரோ த்ரீ இண்டெக்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் இருக்கிறதுலேயே முதல் பொசிஷன் ரைட்டா ஸோ அதுதான் வந்து ஜீரோ த்ரீ இண்டெக்ஸ் ஸோ ஜீரோ த்ரீ பொசிஷனில் என்ன வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணணும் ஃபோருங்கிற எலமெண்ட்டை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ லிஸ்ட் அவுட் இன்சர்ட் ஆஃப் ஜீரோ கம் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஜீரோ த்ரீ இண்டெக்ஸில் ஃபோருங்கிற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து இன்சர்ட் இதே இது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸில் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் ஒன்னுன்னு கொடுத்துங்க ஸோ ஒன் ஃபோர் டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸுங்கிறது வந்து ஒன்றுக்கு அப்புறம் இருக்குது அதாவது ஜீரோ த்ரீ இண்டெக்ஸ்க்கு அப்புறம் இருக்குது அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஸோ அதில் வந்து ஃபோருங்கிறது இன்சர்ட் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இதே மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இந்த எக்ஸ்டெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா மல்டிப்புள் வேல்யூஸை நீங்கள் லிஸ்ட்டுக்கு ஆட் பண்ணணும்னா அப்போ யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த எக்ஸ்டெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம ஒரு லிஸ்ட்டையே வந்து இன்புட்டாக வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்து ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது இதில் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற எலமெண்ட்ஸை ஆட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த ஃபோர் கமா ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் அப்படிங்கிற எலமெண்ட்ஸை நான் ஒரு லிஸ்ட்டாக வந்து இந்த எக்ஸ்டெண்டில் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்படி லிஸ்ட்டாக பாஸ் பண்ணுறப்ப ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற எலமெண்ட்ஸ் வந்து அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து ஆட் ஆகும் அட் தி எண்ட் ஓகே ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வந்து நமக்கு அவுட்புட்டில் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நம்பர் எண்டில் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் இதுக்கு எதுக்கு எக்ஸ்டென்ட்
த்ரீ அப்படின்னு பாஸ் பண்ணிங்கன்னா லிஸ்ட்டுன்னு கிடைக்கும் இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ என்னது ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் லிஸ்ட்டு ஓகே ஸோ இங்கே ஸ்டோராக இருக்கிற இந்த ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இஸ் அ லிஸ்ட் ஸோ ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே ஒரு லிஸ்ட்டு வந்து எலமெண்ட் ஆஃப் ஸ்டோராக இருக்குது இதுதான் வந்து நம்ம நெஸ்டட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதே மாதிரி நமக்கு நெஸ்டட் டப்பிள் அதுவும் வந்து இருக்குது ஓகே ஸோ நம்ம ஏன் இங்கே அப் அண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ நமக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஏன்னா அப் அண்ட் வந்து ஒரு சிங்கிள் எலமெண்ட்டை ஆட் பண்ணதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அதில் நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணிங்கன்னா அதையும் ஒரு எலமெண்ட்டாகவே தான் ஆட் பண்ணுமே தவிர ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அது உள்ளே இருக்க எலமெண்ட்ஸை வந்து ஆட் பண்ணாது ஸோ அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணிப்போம் இதுதான் வந்து அப் அண்டுக்கும் எக்ஸ்டெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இப்போ வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணதுக்கு உள்ள ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள்ட்ட இங்கே ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இதிலேருந்து ரிமூவ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை நான் எழுதியிருக்கேன் இந்த ரிமூவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் கொடுக்குற அந்த வேல்யூவை அந்த லிஸ்ட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணும் இப்போ நான் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா ஒன்னுங்கிற எலமெண்ட் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கும் அந்த லிஸ்ட்லேருந்து அந்த எலமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணும் அதோட ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸை அப்படின்னா என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் இதில் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸில் நான் என்னன்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்குது அதில் ரிமூவ் ஆஃப் ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒன்னுங்கிற எலமெண்ட்டை அது வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதே இது நான் டூவை ரிமூன்னு கொடுத்தேன்னா ஒன் அண்ட் த்ரீ மட்டும் இருக்கும் டூ வந்து போயிருக்கும் ஓகே ஸோ ரிமூவ்ங்கிற இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் தட் எலமெண்ட் பாஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுது இந்த ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸ்க்கு என்ன அர்த்தம்னா இங்கே வந்து ரெண்டு தடவை ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த லிஸ்ட்டில் ரைட்டா ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் ஒன் லாஸ்ட் எலமெண்ட் ஒன் ஸோ இந்த ரிமூவ் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸை மட்டும் தான் ரிமூவ் பண்ணும் அதாவது முதல்ல இருக்கிற ஒன்னை மட்டும் தான் ரிமூவ் பண்ணும் கடைசியில் இருக்க ஒன் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ டூ த்ரீ ஒன் அப்படியே தான் இருக்குது இந்த முதல்ல இருக்க ஒன் அது மட்டும் தான் வந்து பேருக்கு ஸோ இது தான் வந்து ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ ரிமூவ்க்கு வந்து அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்க எலமெண்ட்டே வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அது வேண்டாம் நான் இண்டெக்ஸை கொடுக்குறேன் அந்த இண்டெக்ஸில் இருக்கிறத வந்து எனக்கு ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பாப் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பாப்புங்கிற ஃபங்க்ஷன் நம்ம எந்த இண்டெக்ஸ் பாஸ் பண்ணுறோமோ அந்த இண்டெக்ஸில் இருக்க எலமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணும் இப்போ ஜீரோ பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஜீரோ இண்டெக்ஸில் என்ன எலமெண்ட் இருக்குது இங்கே ஒன் இருக்குது ஸோ ஜீரோ எலமெண்ட்டில் இருக்கிற எலமெண்ட்டான ஒன்னை வந்து இது ரிமூவ் பண்ணும் ஸோ இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் அதாவது ஜீரோ இண்டெக்ஸில் இருக்கிற இந்த ஒன் அப்படிங்கிற அந்த வேல்யூ வந்து அது ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் இதே இது நீங்கள் தேர்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா கடைசியில் இருக்கிற ஒன் வந்து ரிமூவ் ஆகும் ரைட்டா ஏன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ தேர்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்கிறது அந்த கடைசி ஒன் அது வந்து இங்கே ரிமூவ் ஆகிருக்கு இந்த பாப்பில் இன்னொரு அடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது என்னென்னா அது வந்து எந்த வேல்யூவை வந்து அது ரிமூவ் பண்ணிச்சோ அந்த வேல்யூவை அது வந்து நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும் அதாவது எலமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த லிஸ்ட் டாட் பாப் ஆஃப் த்ரீ இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே லிஸ்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இங்கே எலமெண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஒன் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது அந்த லிஸ்ட்டில் லிஸ்ட் ஆட் பாப் ஆஃப் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பாப் ஆஃப் த்ரீனால் என்ன தேர்டு இண்டெக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற எலமெண்ட் அதை வந்து ரொம்ப போகிறோம் தேர்ட் இண்டெக்ஸில் என்ன எலமெண்ட் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இந்த ஒன்னுங்கிற எலமெண்ட் ஸோ அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணும் ரிமூவ் பண்ணி அது என்ன எலமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிச்சோம் விச் இஸ் ஒன் அதை வந்து எலமெண்ட்டுங்கிற வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுது ஸோ இப்போ இந்த எலமெண்ட் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் ஒன் அப்படின்னு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஆஃப்டர் எக்ஸிக்யூட்டிங் திஸ் லைன் ஓகே ஸோ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற லிஸ்ட் வந்து ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ அது இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் எந்த எலமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணோம் ஒன் அந்த ரிமூவ் ஆன எலமெண்ட் எலமெண்ட்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அதை வந்து அடுத்த லைனில் ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் இங்கே அவுட் புட்டாக வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இது தான் வந்து பாப்புக்கு உள்ள டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃப்ரம் ரிமூவ் ஸோ பாப் வந்து இண்டெக்ஸை வந்து பேஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணும் ரிமூவ்ங்கிறது நீங்கள் எந்த எலமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணிங்களோ அதோட 
ரிவர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டரில் நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கும் ஸோ த்ரீ டூ ஒன் ஒன் இது தான் டிசைனிங் ஆர்டர்னு பார்த்தோம் அதில் நம்மளுக்கு அவுட்புட் கிடச்சிச்சு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷனை வச்சு எப்படி ஒரு லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறோம் எல்எஸ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு லிஸ்ட் ஆஃப் ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ட்ரோல் கீக் எப்பவும் போல ஸோ ட்ரோல் கீக் இப்போ இந்த ட்ரோல் கீக்கை நம்ம லிஸ்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பாஸ் பண்ணிக்கும் இந்த லிஸ்ட் ஆஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுனா அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எலமெண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங்கையும் எலமெண்ட் ஆஃப் த லிஸ்டாக மாற்றிடும் ஸோ கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் அடுத்து ஆர் அப்படிங்கிறது செகண்ட் எலமெண்ட் ஓ அப்படிங்கிறது தேர்ட் எலமெண்ட் இப்படி ஒவ்வொரு எலமெண்ட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரிங்கையும் எலமெண்ட் ஆஃப் தி லிஸ்டாக வந்து அது ஸ்டோர் பண்ணிடும் அது என் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது என்னென்னா இந்த ட்ரீ ஆர் ஓ எல்எல் அப்படிங்கிற எல்லா கேரக்டர்ஸையும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதை நம்ம இங்கே பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே வந்து டிஆர்ஓஎல்எல் இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு எலமெண்ட் ஆஃப் தி லிஸ்ட்டாக வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங்கையோ இல்லை ஒரு டப்புலையோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சீக்வென்ஸை நம்ம வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டார் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லிஸ்ட் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸை நம்மளா கோடு எழுதாமல் இருக்கிற கோடை வச்சே நம்ம வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாமல் நம்ம உட்காந்து கோடு எழுதிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து இம்யூட்டபிள் டேட்டா டைப்னு பார்த்தா டப்புளை பற்றி பார்க்கலாம் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் சேர்த்து இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன்ஸில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா நம்ம டெலகிராம் ஃபோரமோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அதில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கான ஐடியாஸ் எதுவும் உங்களுக்கு இருந்துச்